jednoho v úvozovkách krásného večera jsem si strašně doma nudil a chtěl jsem něco vymyslet, nějaký fakt adrenalinový zážitek. A vzhledem k tomu, že ten večer už jsem celkem nic moc vymyslet nemohl, tak jsem si řekl, že když už to plánuju a na nějakou jako budoucnost, tak plánuju něco velkého. No a tak jsem přemýšlel, no a první věc, která mi přátelé přišla do hlavy, bylo vyšplhat na nějakou horu. Tak první hora, která mi přišla do hlavy, byl samozřejmě Mount Everest, jako jsem Magor, ale zase odsaď podsaď, to už je trošku jiná liga. No a tak jsem se prostě přemýšlel nad jinýma horama, no a řekl jsem si, OK, tak začneme Evropou, takže jsem si vyhledal výstup na Mont Blanc, což je nejvyšší hora Evropy, nebo Ono je to dost sporný, celkem se to jako ještě úplně neobjasnilo, jestli je nebo není, ale oficiálně za to je to prostě nejvyšší hora Evropy, která sá do výšky 4800 a něco metrů. No a já jsem se rozhodl, že tam prostě vyšplhám na ten vrchol, ačkoliv jsem nebyl ani na sněžce. <laughs> nejvyšší hora, kdy jsem byl, byl radošť a nejvyšší bod, ve kterém jsem kdy byl, byl asi 1200 metrů nad mořem. A s horolezectvím nemám v podstatě žádné zkušenosti. Jednou jsem slanil nějakou desetimetrovou skálu a to je celý. Takže s, přípra- s takovouhle přípravou a podmínkama jedu šplhat na Mont Blanc. No a dneska je přátelé do 28. května 2017 a já se právě nacházím v Brně. No a budu vyrážet do Ústí nad Labem, kde je právě informační schůzka, kde nám všechno řeknou. Takže tam se v podstatě dozvím, jak umřu. <laughs> A e, dozvím se všechny věci, e, co budu potřát sebou, jak to všechno bude probíhat a tak dále. No a o Fiku vyrážíme 13. srpna, takže už se nám to pomaličku blíží. A já doufám, že ten vrchol zdoláme. Takže teďka momentálně vyrážím do ústí a hnedka po té schůzce, než, se mi to, než na to zapomenu, tak vám to, e, tak vám to přeformuluju a řeknu vám, co na té schůzce Uh, co, co jsme se na ty zkusce rozvěděli. Takže já frčím do ústí. Chytím letí ten ten, který půjdete, zvládáte ten vrchol zhruba. Čas vyvrcholení by měl být někdy mezi 9. a 10. hodinou, 8. a 10. hodinou. Mont Blanc díky své dispozici od kulturu má nejhezčí, nejhezčí čas na východ slunce, když jste na domě vůtr, což je zhruba řeknu třetina nebo skoro polovina cesty nahoru je široký zhruba 30 metrů, 30-40 metrů. Z toho jakoby, aktivně ty kameny lítají zhruba polovinou toho do toho zhruba. Druhá buka je jako šikovně krytá, nikdo vás hodně neřekl, že máme kameny projektí, ale ty kameny pokud se tady. Z toho důvodu, a je tím, že je to ve svahu, tak to místo je nebezpečný jednak z toho, že samozřejmě může přiletit nějaký kámen, a druhá z toho, že všichni koukají nahoru na ty kameny. A musím koukat taky na cestu, protože ten svah je opravdu velmi strmý a samozřejmě je hrozný pád dál do toho údolí, takže tam jsem zjištěný. V, v době sněhových podmínek, kdy sníh v ještě je, tak se přechází zjištění na samé fixní lano. O celé je fixní lano, to znamená, že přes naše lano jsme zjištění k tomu do toho fixnímu lano, ale to funguje jenom do té doby, dokud dělám dostatek sněhu, protože jinak to fixní lano je příliš vysoko. A samozřejmě už se tam moc jistit nedá, že bychom se vyštěla, anebo by to byl tak dlouhý průběh z toho lana, že vůbec nedává smysl se k tomu jistit. Obecně je červen, červen se jistí k fixnímu lanu, srpen a dál už se k tomu lanu nejistí nikdo. Nicméně, když tam není sní, tak zase ty kameny nelítají tak rychle. To je to odpoznání pomalejší pád těch kamen, je sli- jsou slyšet daleko dopředu a podobně. Nicméně, stává se to, že prostě tam ty kameny padají. <coughs> Tím, že nás tam jezdí vždycky víc výprav, tak si to hlídáme navzájem. Neodcházíme do kuláru, takže jedna skupinka si odejde v 6, druhá v 7 a podobně. Tak jo přátelé, to bylo jen tak v rychlosti z ty informační schůzky v Ústí nad Labem. Než se pustíme do kupování a balení věcí, což už bude v příštím videu spojený s přejezdem vlastně do Alp, tak v dnešním videu si ještě řekneme nějaký zajímavé informace o Mont Blancu a abych se i já, i vy, pokud o tom nemáte ještě nastudované informace, jsme se dozvěděli něco vlastně o té hoře. A dozvěděli jsme se něco o místě, o hoře, kterou vlastně budu zdolávat. Takže jdeme na to. Než se dostaneme k těm méně příjemným informacím, pojďme začít základními fakty a historií. Mont Blanc je nejvyšší hora Alp a mnohým je brána jako nejvyšší hora Evropy. 
Hranice mezi Ází a Evropou je pouze pomyslná a mezi geografii koulují různé názory. Připadnou nejvyšší horou Evropy by jinak mohl být Elbrus, který měří 5642 metrů. Ale berme fakt, že je Mont Blanc nejvyšší horou Evropy. Zahá do výšky 4810 metrů nad mořem a jeho hřeben leží přesně mezi Itálií a Francií. Prvními, kteří horu zdolali, byli Jackie z Balmat a Michael Gabriel Packard v roce 1786 a první ženou byla Marie Paradis v roce 1808. Francouzové nazývají horu tak jako my, tedy Mont Blanc. Italské jméno je Monte Bianco. Oba tyto názvy v překladu znamenají Wild Mountain, tedy Bílá hora. Důvodem tohoto pojmenování je fakt, že je hora pokrytá sněhem a ledovci. Vrchol se dá zdolat několika cestami, ta nejznámější vede od konečné stanice horské železničky u chaty Nidiengl na vesnici Les Houches, západně od Chamonix. Přes vražedný kuloár stoupá k chatě Dugoutr na hřeben do Medugoutr s ledovcem Talkonas. Ehm, cože? Vražedný kuloár? Moment. U toho bych se rád pozastavil, touhle cestou totiž půjdeme i my. Hora má dvě nejnebezpečnější místa. První je tzv. kuloár, strmý skalní žleb nad chatou Teterus. Často tu padají kameny, které se částečně uvolňují sami a částečně na vás nechtěně zazují ti, kteří lezou nad vámi. Mhm, to je utěšující informace. Přes kuloár musíte to nejrychleji, ale pokud vás kamen trefí, alespoň to máte rychle za sebou. No, a to jsem si vždycky přál. Druhou největší nástrahu hory je finální nízký hřebínek Les Bosse s kousek pod vrcholem. Když tu uklouznete, zastavíte se až tisíce metrů níž na italské straně. Některé oběti nenápadného řepinku se našly dodnes. Celkový počet obětí není znám, počet se však pohybuje v rozmezí 1000 až 6000 lidí. Průměrně zde ročně zemře 30 až 60 lidí. Havarovali zde také dvě letadla. První společností Air India v roce 1950 při pádu zahynulo tehdy 48 lidí. Druhé letadlo byl Boeing 707 v roce 1966, kde zahynulo 117 lidí a trosky letadla pod vrcholem leží dodnes. Poslední informací ode mě je, že Itálie a Francie spojuje skoro 12 km dlouhý tunel, táhnoucí se pod celou hladou. Hm. Tak smrtící kuloár, jo? No tak já dobalit. <laughs>